我对梁永生的了解恐怕比你深。我认为，梁永生比贾先生更有承诺，他不会让你在杀死了他无数战友之后，就这么轻易逃脱惩罚。冲天，你过分了！梁永生，出来吧，让我们两个像真正的武士一样，决出胜者。石黑不是一路人，我留在中国的唯一理由就是你，梁永生。我问一句，你在水泊瓦树的伤养好了吗？少猫哭耗子假慈悲，想怎么着？我不占你便宜，在水泊瓦，你是树在打了一天，体力不支。今天应该是你我最后的决战。输者就看不到明天的太阳了。行，在打之前，俺问你一句话，请说。你为什么要杀害俺师傅？杀死门先生的事，石黑。恕我砍下了他的头颅，是石黑故意放出的谣言，就为逼你现身找我决斗。幸亏。你没有杀到，那行，来吧之后就出发了，然而刚拿到城防图，锁住就暴露了。他凭借身手突围，一路冲杀。图纸是此战胜利的要害，绝不能有任何闪失。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
有声！哎，有声！不要胡来！梁师兄，梁师兄，咱们多死一人，你放过俺师哥吧！梁师哥，你放！呀！俺回头再收拾你！狗汉奸，你死期到了！先生，你什么意思？看见你过去还有点武德的份上，俺就给你说道说道。要是换了那些个不长人肠子的畜生，和那些个认贼作父、卖祖求荣的汉奸，俺是不会开这个口的。混蛋，该死的老东西！杨毅，你得把我老妈要哭死！先生，请讲。中，你看看，连这个都不知道。明白，指点迷津。武术的最高境界就是不动手，所以说，武术的最高境界就是不动手，就是人。仁者无敌
，仁者赢得天下，就是这个理儿。门书海，你们中国人就喜欢耍嘴皮子，我倒要领教领教你的厉害。记得在青岛被你用下流卑鄙的手段杀害的王生和吗？那是俺的亲兄弟，俺兄弟俩当年逃离天津，隐姓埋名数十载，本想安度余生，却不料苍天有眼，让你落在了俺门书海的手里。今天俺要为俺的兄弟，为所有被你杀害的中国人报仇。老婆子，咱们又见面了。梁永生藏在哪儿啊？啥？哎呦，我一个孤老婆子，我哪知道梁永生在哪儿啊？啊，对，还有你那个胖儿子黄二愣，啊，赶紧把他们交出来，要不俺搜出来，你哭就来不及了。你听听，他叽里哇啦的嘟囔些啥呀？我咋都听不懂呢、啊？听不懂啊？走。是，是，是。你俺敲敲墙，敲敲地，看看有没有地洞。是。这个屋子穷得叮当响，藏不住人。梁永生不在寨子，要在的话，俺早就告诉你了。俺今天就是挖地三尺，也把梁永生给挖出来。到那边找找。哎。到底藏哪儿了？老婆子，俺最后再问你一遍：梁永生到底藏哪儿了？没有，没有，俺都说过了，俺跟他八竿子打不着，俺知不道呢。好。俺今天就让你知道缺八龟的厉害，拿着，拿着，把他手指头剪下来。哎，军爷，这可使不得呀！都是庄户人家，要伤了手，怎么干营生啊？哼，嗯，你要是不剪他的手指头，俺保证你今天好死不了啊！你接不接？快，安住！
闪子，你要知道什么，就就告诉军爷，免得受苦啊！你别叨叨了，安姐。俺真不知道梁如手在哪。你看，你别给俺废话，你要不检查，俺检你的。长官，俺告诉你，还挺懂事儿。你就不是人造的狗杂碎，俺呸！俺就是狗杂碎。咱娘进屋，赶紧把你娘扶住！兄弟们，往村外跑，越远越好，快跑！快点，追上来了，快！抓住梁永成！哎，要活的！抓住梁永成！赏一百块大洋！这都多长时间了？哎呀，姐，有一个时辰了。哎老神医这药喝下去，咋一点动静都没有？玉茹，会不会这个郭神医明知救不了，你又怕咱揍他，故意弄点药蒙咱，自己跑了？郭神医名声在外，俺在吴桥时就听说过他，他不会蒙咱的。二愣，那个郭神医是俺请来的。你以为俺跟你一样啊？整个杀猪的来来糊弄三哥。狗蛋儿，你鬼鬼祟祟的干什么呢？没事儿，没事儿。真的，俺姨就亲眼看见的，俺姨就认识门叔，他还能认错？再说城门楼子上还有布告，清清楚楚的写着“门叔海”仨字。锁住，这哥刚找回来，门叔有这，咋弄啊这？这事儿你还跟谁说了？眼下就咱俩知道，但。俺估摸着用不了几天。门叔咋了？成清这是啥告示、啊？